நடந்துருக்கோ <laughs> அந்த ரெண்டு அந்த குழந்த ரெண்டு பொம்பளை கையும் விட்டுட்டு அந்த படியை போய் தொட்டு கும்பிட்டு அசந்து போயிட்டேன் நான் அஞ்சு வயசு குழந்த பக்தி இயற்கையிலே உண்டு ஒரு உருவத்தை பார்த்தா வந்துடும் சித்தர்கள் எல்லாம் அருவ வழிபாடு பண்ணுவோம் மகான்கள் எல்லாம் கோயில் கோயிலாக சுத்த மாட்டாங்க அவன் இருக்கிற இடத்துலேயே அவனை முதல்ல யாரும் தரணும் சாமி எங்கன்னா அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கா அந்த கோயில் இருக்கிறது ஒரு ஊரில் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் ஊடை கண்டுபிடிக்கணும்னாவ அந்த ஆள் பேர் அந்த ஆள் ஊட்டு நம்பர் அந்த தெருவு எல்லாம் இல்லைன்னாவே கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லை சாமி எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கிறது யாருக்கிட்ட அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு இந்த கோயிலில் இருக்கிறேன் இல்லை இந்த ஊரில் இருக்கிறேன் இந்த மலையில் இருக்கிறேன்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கிறா எப்படி தேர்தல் கண்டுபிடிக்க இது பக்தின்ற பேரில் அறியாமையில் சுற்றுற விஷயம் அது இல்லையா முதல்ல கடவுள் யாருன்னு தேடுறதை விட நீ யாருன்னு ஒன்று தேடும் உன்னையே நீ யாருன்னு தெரியாத கடவுள் யாருன்னு தெரிய போது உலகத்தில் எதில் எதால் வந்த நீ ஒரு தாயினுடைய கருப்பையிலேருந்து காற்றால் வந்த வெளியே இல்லைன்னா வராது எந்த தாயை குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது தாய் தான் வச்சுக்கணும் வெளியே வரணும் குழந்த தான் அப்போ அதுக்கு பலம் வேணும் பலம்ன்றது காற்று அந்த காற்றை கொண்டு தான் வந்தது அந்த காற்றை கொண்டு தான் கடவுளை பிடிக்கணும் நீ எதால் வந்தியோ அதாலேயே தான் அதை பிடிக்க முடியும் வேறு எதாலேயும் அதை தொட முடியாது இல்லையா அந்த காற்று ஏணி மாதிரி ஏறி போ அதை பிடிக்காத நீ மற்றதெல்லாம் பண்ணினா எது பண்ணாலும் அது மன சந்தோஷத்துக்கு ஓதுமே தவிர உண்மைக்கு ஓதுவாது அதனால தான் சொன்னான் அகஸ்தியர் சுற்றியே அலைவதில்லை சூட்சம் சூட்சம் சுழியிலே நின்றாலே மோட்சம் மோட்சம் ஊரெல்லாம் போய் சுத்தத்தால் ஒரு பயணம் கிடையாது உனக்குள்ள அடைங்கி உன் சுழியில் நின்று தானே உனக்கு மோட்சம் அப்படின்னா ஆனால் நம்ம மனசு கேட்கல ஒரு ஊரா டூர் மாதிரி போய் வந்தால் தானே நமக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது எல்லா கோயிலும் போயிட்டுங்க என்னமா அங்கே சாமி கிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பேசிட்டு வந்த மாதிரிலாம் பேசிங்கிறான் வெளியே வந்து ஒரு பயணம் தர அதுக்கு தான் சொன்னான் காசி வரை நடந்து கால் எழுத்தேன் வாசி ஏற மறந்தேன் காசியில் என்னமா கடவுள் உட்காந்து நடந்து போனோம் சாமி என் கால் நோவத்தை தம்பிச்சோம் கடவுளை பார்க்கல ஆனால் அதை உட்காந்தத்தில் வாசி ஏறின்றேன் நான் கடவுளை பார்த்துருப்பேன் அதனால் மனுஷ முதல்ல தன்னாரி நான் யார் கண்ணா முக்கா வாயா தலையா உடலா எது நான் நான் நானுன்னு சொல்லிங்கிறமே அது நான்ன்ற பொருள் எது அதை தேடணும் முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் கடவுளை தேடணும் இது உன்னையே தெரியாத கடவுளை எப்பவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது கற்பனையில் தான் சுற்றி இருக்கணும் சொல்லுங்க பௌர்ணமி எப்படி சாமி உருவாச்சு பௌர்ணமின்றது என்ன சூரியன் இருக்கிறதால சந்திரன் உருவாச்சு சந்திரன் எப்படி உருவாச்சுங்க வெள்ளி இருக்கிறதால சூரியன் உருவாச்சு சூ வெள்ளி எப்படி உருவாச்சுங்க சனி இருக்கிறதால அப்படி ஆச்சு இப்போ அது உருவாயிடுச்சு வா நான் சொல்லிடலாமா உன்னை தேடு உன்னை தேடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு திருப்பி திருப்பி உலகத்தை தேடிக்கிட்டுருக்கீங்களேஸ்தரா பொருளை பார்க்கணுன்னா வெளிச்சத்தில் தான் பார்க்க முடியும் இல்லை இருட்டில் பார்க்க முடியுமா அதனால் மாந்திரிக வாரியெல்லாம் அமாவாசையை பயன்படுத்துவோம் இருட்டில் கடவுளை தேடுறவெல்லாம் வெளிச்சத்தில் தேடுவோம் 
அப்போது இந்த பௌர்ணமி நாள் தான் மனுஷனுக்கு கிட்ட வர்ற நாள் மற்ற நாள்லாம் மனுஷனை விட்டு தூரம் போயிட்டு வர நாள் அப்போ அதனுடைய பவர் வந்து இவனுக்கு இவனுக்கு தாக்கம் ஏற்பட்டு கடவுள் மேலே அந்த வெளிச்சத்தில் இவனுக்குள்ளவே இவன் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்காக பௌர்ணமி பூஜை சொல்லுங்கப்பா